buenas noches, ¿cómo andan? Yo aquí que voy a cenarme una quesadilla y aquí tengo fruta que le voy a hacer un biónico a mi esposo para el ratito que llegue. Son las nueve y media de la noche, yo me acabo de bañar. Este, pero hace un frío, pero frío. Y David se va a comer nada más cuatro quesadillas, chicas. Hoy nada más freí frijoles, miren. Me fui a trabajar hoy y ayer estuve haciendo bistec con rajas y chile y me quedó, mire, y eso comimos hoy y todavía me quedó, miren, bueno, es que compré otro poquito bistec y, y se lo puse aquí, se lo vacié aquí y, y quedó ese y es lo que vamos a comer ahorita, a cenar ahorita, yo me voy a cenar una quesadilla provechito y un té. Un tecito. Mm. ¿Verdad que hace mucho frío? Sí. Mucho, mucho frío. Allá anda mi flacucho. Buenas este... noches. Si ven que... Es porque aquí hay series, chicas. Mire. Mi esposo puso unas series aquí. Mire. Y mi arbolito pues está allá. Mire. Así se ve mi arbolito. Este, mmm, les digo que hace un frío, pero frío. Ay, ah, les platico que yo me fui a trabajar. Mm. Mi esposo, casi nos fuimos igual mi esposo y yo. Mi esposo ahí donde trabaja, en la empresa donde trabaja, sortean desayunos. Y hoy salió sorteado mi esposo y se fue a su desayuno. Y yo me fui a mi trabajo. Ya mi esposo no regresó a la casa el día de ahí, se quedó para su trabajo. Pero yo cuando andaba en el trabajo me manda un mensaje, me dice, chaparra, no me gustó la comida, porque dice, me dieron un huevo. Y ay, para las pulgas de mi esposo, mmm, el huevo, solo que yo se lo preparé aquí porque yo sé cómo le gusta. Pero así de otro lado él no come huevo, chicas. Y, y hagan de cuenta que le dieron huevo, pero pues lo básico, casi lo normal, donde te van a dar un desayuno es huevito, chicas. Huevito, chilaquiles, tu café, tu jugo de naranja. Pues no le gustó al señor. Y luego, como les digo que se fue temprano, pues tampoco se llevó lonche. Y eran como las 5 de la tarde que me, me marcó para ver cómo andaba. Y pues ya, este que tenía mucha hambre. Que estaba esperando llegar a la empresa porque él eh, pues sale ahí fuera de, lo de, la, de la empresa. O sea, no está encerrado. Entonces dice, ya me urge llegar porque tengo hambre. Dice, y pues luego, luego voy a ir ahí al comedor. Pero pues, ni modo. Mira, yo lo que me voy a comer. Se ve bien rica, mire. Bueno, no se ve rica. Está rica, mire. Es del viste que les digo con frijolitos. Y esto es lo que yo me voy a cenar. Les vuelvo a decir provecho. Uh -huh. mm. La cuando calentando el tole. Digo que yo me fui a trabajar y él se quedó aquí en la papelería. El compró a tole. Apaga el foco de afuera, hijo. No, y él que me vean Ay, estos pelos pero tengo que esperar a que se me sequen llegué del ejercicio y me metí a bañar este mm. y compró a tole con el señor que me vende las tortillas este dejó a tole y es lo que se se anda calentando y yo pues mi mi quesadilla ¿Tú no más hiciste una quesadilla? Uh -huh. Sí. Una. Por eso. Uh -huh. Nada más. Mm. Y ahorita lo que voy a hacer, le digo que le voy a hacer un, una fruta a mi esposo, le voy a hacer un biónico, papaya, manzana y plátano. Tengo miel y ya pues le voy a poner granola. Y ya... Para el rato que llegue, chicas, porque pues para que coma algo. Ayer, anoche, que llegó ayer, este, le hice dos quesadillas. Y yo y no, hoy le voy a hacer. Le voy a hacer fruta. Mm, quedó bien caliente. Ay, mira. <risa> Por fuera la taza está fría. Y por dentro de la torre quedó caliente. Sí, no, hay que meterle una paleta. Chicas, buenos días. 
Hoy es viernes. Traigo la misma chamarrita bien calientita. Les digo que ha estado haciendo frío hace la noche, toda la noche. Como decimos aquí, se soltó el aire, chicas. Pero, híjole, mano. ¿Verdad que sí? Aquí anda mi, mi esposo, que ya tiene hambre. Estoy haciendo de almorzar. Voy a hacer unos huevitos a la mexicana. Aquí le puse jitomate, cebolla y... Hoy no le puse serrano, le puse tengo rajas, luego se me van a hacer feas. Y aquí ya tengo los frijolitos, ya van a empezar a hervir. Y aquí tenemos un agua para el café. Este, hoy estamos todos, les dije, ya ven que anoche, creo que les dije que mi hija hoy descansa. Mi esposo pues entra en el turno de más tarde al trabajo, así que, que pues hoy estamos todos, gracias a Dios, vamos a almorzar en familia. Chicas, aquí todos nos repartimos los quehaceres, ustedes ya saben. Aquí anda mi hija, ella anda lavando el patio de las de aquí para las perritas mías. Ella anda haciendo eso. Yo preparando el almuerzo, por supuesto. Mi esposo lavando los trastes que están saliendo ahorita. Y los que pudieron ver quedado de anoche. Él anda haciendo eso. Este... David se subió, no sé si fue al baño, anda atendiendo su cama, la verdad no sé. Aquí ya está el almuerzo, vamos a almorzar frijolitos, huevo, aquí ya tengo para mi café. Yo separé mi huevo porque a mí me gusta, ya saben, así medio tierno y a ellos les gusta muy, muy cocido. Estoy calentando tortillas. Este, Aquí está la tacita de mi esposo, chiquita de café, casi nada. Pues bueno, ya quedaron aquí los cuatro platos. El de mi esposo y el mío tiene poquito, ¿viste? El que les digo que me ha quedado. Este es el mío, este es el de mi esposo, el de mi hija y el de mi flaquito. Miren, chicas, ya está mi café. Ah, claro, mi durita que no falte. Muy sin diente, muy sin diente, pero ¿qué tal con mi durita? No, no, no. Ah, ya Dios quiera para el lunes ya traigo mi, mi diente. Dios quiera, ¿eh? Ay, porque les cuento que fui a la cita de que me marcó el dentista. Fui, bueno, ahí voy yo muy, ¿verdad? Pues toda la medida y todo está bien, pero me lo hicieron. Ay, chicos, ni les había platicado. Bien amarillo, dice el doctor. Otro doctor, porque fue un es otro especialista. Dice, ay, pero ¿por qué se lo hicieron tan amarillo? Digo, pues si por eso me lo quitaron, porque estaba ya negrito, estaba feo, me va a poner eso. Le dice, no, le tienen que cambiar el color. Digo, yo quiero algo... Que se me vea bien, que se vea muy natural, doctor, porque no me lo están regalando para ti. No, 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 lo voy a mandar y este, la medida todo está bien, solo le falta que le igualen el color. Dice, es que usted tiene sus... Ay, papi, se me están quemando mis tortillas. Bájale. Se me andan quemando las tortillas por andar yo acá de chismes. Este... Mm, dice, le tienen que dejar algo que a usted le guste Y le tienen que igualar el color Dice, es que usted tiene los dientes blancos Bueno, tampoco blancos, blancos, que uno diga, ¿verdad? Pero no, como me lo habían dejado Así se pasaron Ya se me envió el café, déjenlo caliente Sí, como ven que les digo eso Pero ya, ojalá y primeramente yo Para el... Para el... Lunes Vamos a almorzar bien rico, miren nada más. La tacita de mi esposo de café. ¿Quieres? ¿Quieres? Mi hija trajo este. ¿Quieres casa de café? Sí, claro que sí. Miren nada más, trajo pura gordura, mi hija. Es que una señora de mi trabajo vende. Que una señora de su trabajo vende. Y se me antojó. Se le antojó y pues ella compró. Pues bueno. Buen provecho, chicas. Nos vemos al ratito. Dejen nosotros terminar de almorzar. ¿Para qué me hago de la boca chiquita? Miren nomás. <risa>
Y aquí pues ya terminamos de almorzar, gracias a Dios. Y ahora pues a limpiar, chicas. Este, voy a dejar ahí un poquito remojando la, la parrilla. Le puse desengrasante y ya la dejo actuar un ratito y luego ya la limpio. ya terminamos todos hicimos un gran equipo y ya dejamos esta casita muy limpia este a qué hora son angelito a qué hora son por favor me quedaron frijolitos le voy a poner de lonche a mi esposo unos bolillos con frijoles y queso porque yo ahorita voy a agarrar camino voy a ir al centro chicas a acompañar a mi hija que ocupa unas fotos para lo de su titulación y vamos a ir, pero les muestro que les digo que ya quedó bien limpio. Ahí anda mi esposo y David, miren, jugando ahí según echando peleaditas. Pero ya quedó limpio. Mi cocina ya quedó limpiecita. Como vieron, pues también la ve aquí la, la estufa, que ni la quiero ensuciar. Aquí en lo de la área donde lavo los trastes también quedó limpiecito, miren. Todo aquí nomás tengo para escurrir y el vaso donde pongo las cucharas... Todo quedó limpio, mi cocina al 100, pero les digo pues, que no se ensuciara, ¿verdad? Ahí pues todo el comedor está limpio, mi esposo ya trae su uniforme porque él ya se va a trabajar. Ah, que por cierto, voy a mandar un saludo y que dice que mi esposo le mande un chiflido para Lulu Rojas. Mándale un saludo a Lulu Rojas, un saludo, un besote amiga, gracias por estar aquí en esta casita, tu casita. Muchas gracias, que Dios te bendiga. El chiflido de mi marido. Buenas tardes, Lulú Rojas. Que esté muy bien. Bendiciones. Un saludo muy especial para usted y para todos los que me estén viendo. Ahí andan mis amores, mis hijos, mi flaco. Él se va a quedar aquí en la papelería. Les digo, mi hija y yo, ya nos vamos. Yo no me aliste, pero dejo voy con mi amor la camisa. Pues córrele. Es que ocupa una blusa, una camisa blanca. Para la foto, pero ella no tiene. Eh, va a ir con su tía. Le marcó a su tía que si le prestó a una. Su tía vive aquí atrásito y va a ir. Sí, mija, con cuidado. Acompáñala, flaquito. ¿Y los bolillos? Yo voy por los bolillos. No, yo voy. Tú vas por los bolillos, acompaña a tu hermana. Y va a ir a, a por la blusa esa blanca. Y en eso yo me pongo tenis. No traigo tenis, chicas. Traigo estas pantuflas, miren. Y yo me voy a ir a poner, aquí tengo mi chamarra, me la quité ahorita que estuve lavando los trastes, pero la verdad es que hace frío, mucho frío, y pues lo bueno es que entre todos limpiamos, ya la casa se queda limpia, vamos, no nos tardamos mucho, aprovecho la ida para ya mañana que mi esposo no me lleve a asustir, voy a ir a comprar algunas cosas, la papelería, chicas, ahora sí les cuento, peor que nunca está de solo, solicísimo. Pasamos hasta 2, 3, 4, 5 horas sin vender un solo peso, pero pues bueno, ni modo, así son las cosas. Gracias a Dios estamos aquí echándole ganas. Y 
pues yo creo que nos vemos al rato, ojalá y les pueda grabar en la noche, pero que sigan teniendo un excelente día, nos vemos al rato, o mañana tal vez, no lo sé, primeramente Dios por aquí voy a andar dándoles lata, dándoles guerra, nos vemos. Chicas bellas, buenos días, ¿cómo es que andan ustedes por aquel lado? Yo aquí, mis bellas, les platico que ya nos vamos a hacer la despensa. Faltan 15 para las 9 de la mañana y ahora sí dejo tendida mi cama. Este, Vamos a ir a hacer la despensa, chicas, porque luego ya más tarde hay unas filototas en las cajas. Que, híjole, cómo se tarda. Entonces, pues no, mi esposo ya sacó el coche. Él se bajó más temprano, se lavó y se bajó. Sacó la basura y ahorita se escucha que sacó el coche. ¿Puedo pasar? Y... Buenos días. Mi flaco ya dejó ahí su cama tendida. Los demás no les muestro porque ahí está mi hija. Ella entra por la tarde al trabajo. Y está ahí en su cama haciendo tareas. Está en clases. Ya me voy yo, ¿eh? Flaquito, bájame todas esas botellas y esa taza a remojar, tenía esa tole. Sí, ahorita te dejo. Me dice. Y les digo, flaco, pues él ya se va. Flaco se va a sus entrenamientos. Más que nada hoy va que el, el entrenador les va a dar pizza. Mi esposo ya tiene ahí el garrafón del agua porque también... Vamos a pasar a, a la llenadora. Y les digo, nos vamos porque más tarde, híjole, de verdad que sí, unas filototas de gente y no, no. Entonces, no, mejor ya nos vamos ahorita temprano. Ay, Dios me hice oscura. Este, hoy es sábado, chicas. Déjenme sacar bolsas porque yo me llevo mis bolsas para... Para la despensa. ¿Cuántas me llevo? Uh -huh. Tres. Estos tres me voy a llevar. Estas tres bolsas. Mire. Un día bien bonito, chicas. Bien bonito. Mucho solecito porque ha hecho de frío. ¡Uh, qué bárbaro! Déjenme cobijar a mi tunita que está aquí toda temblorina. Está temblando mi princesa. Miren. Ya, chicas. Ahí está mi tamalito. Mi tamalito chiquito. Miren. Miren nada más esas cosas. Ay Dios, ay Dios. Ay, miren. Ahí están las dos. La otra bien celostina. Y la otra que se me muere de frío. Ay, no. Ya me voy, chicas. Mi esposo ya me está esperando. Y ahora sí, mi flaco, les puede dar los buenos días que traía pasta. Buenos días. <ríe> ay, hijo, te voy a dar el dinero para lo de tu tarjeta, ¿verdad? Sí. Espérame. Bueno, chicas, nosotros nos vamos. No sé si les pueda grabar ahí. Le voy a cerrar aquí, hijo. Ya va a llegar este niño. Fíjate. 51. Ah, entonces ya me lo llega. Allá anda mi esposo. También. Buenos días. Que les digo, no sé si les pueda grabar hoy en bodega. Pero si puedo, pues yo les grabo. Les digo, vamos rapidito por mi despensa. Nos vemos al ratito. Que tengan un excelente, bendecido día. Hola chicas, como pueden ver pues ya estoy aquí en casita y les mostré un poquito de que nos fuimos a, ahí a la casa de mi cuñada a... Nos hizo una asada porque no lo había prometido cuando, cuando le entregaron... Bueno, que ya se fue a vivir a su casa. Le entregaron su casa y dijo, cuando me vaya a vivir para allá, este voy a hacer una asada y los voy a invitar. Uh, es de la casa de esa que les hice el recorrido. Y hoy hizo esa carne asada y nos fuimos para allá y estuvimos con mis papás y mis hermanos. Y ahorita nada más fuimos a recoger a mi hija al trabajo... 
Y ya de ahí nos venimos para acá. Vamos llegando, chicas. Y yo aquí me voy a despedir. Agradeciendo a todos ustedes que hayan llegado al final de este video. Y que no se olviden, si es primera vez que pasan por aquí, por esta casita, pues son bienvenidos, bienvenidas. Les invito a que se suscriban, claro está, si les gusta mi contenido, ¿verdad? Porque a fuerzas, pues no. Pero yo se los agradezco, que Diosito los bendiga. ¡Ay, pero mi esposo va a enviar unos saludos para dos niñas hermosas! Dejen que venga mi marido que anda preparándose un café y con su niña en brazos, miren. <risa> Hola, para todos los que nos están viendo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, para la hora que ustedes nos estén viendo, les mando especialmente un buen saludo para Melanie y Lisset. ¿Cómo están? Ahí está el saludo muy especial para ustedes dos, mis buenas muchachas, saludos. Y saludos, saludos, saludos también con mis bebés. <risa> bueno, chicas, les mando un besote, un abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos estaremos viendo en otro de mis videos.